പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ആളുകൾ ലയണൽ മെസ്സിയെ ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചു പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ആളുകൾ ലയണൽ മെസ്സിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തിനെ അർജന്റീനക്കാർ വരെ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെസ്സി അത്തരത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണോ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം തന്നെ മെസ്സി നേടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അർജന്റീൻ നാഷണൽ ടീമിനൊപ്പം നാല് ഫൈനലുകളിൽ മെസ്സിക്ക് തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വേൾഡ് കപ്പിലും മൂന്ന് കോപ്പ അമേരിക്കയിലും ഈ സംഭവങ്ങളെ മാത്രം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ മെസ്സിയെ ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചു പക്ഷെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് പിഴച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ മെസ്സി എന്ന പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സിക്കാരന്റെ പിൻബലമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അർജന്റീന ഒരിക്കൽ പോലും ഈ നാല് ഫൈനലുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നില്ല മെസ്സി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പിലേക്ക് അർജന്റീന ഒരിക്കലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് അവരുടെ മാത്രം തെറ്റാണ് വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട പ്രതിഭയാണ് സാക്ഷാ ലയണൽ മെസ്സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സെൽട്ട വികോക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മെസ്സി ഹാട്രിക് നേടിയിരുന്നു മത്സരശേഷം ഒരു കൂട്ടം കൊച്ചു ആരാധകർ മെസ്സിയെ കാണാൻ ക്യാമ്പിനുവിന് പുറത്ത് കാത്തുനിന്നിരുന്നു ഈ ഒരു കൊച്ചു ആരാധക കൂട്ടം കണ്ണിൽപ്പെട്ട മെസ്സി ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ അടുത്തെത്തിയ ശേഷം സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തി അതിനുശേഷം ഒരു കൊച്ചു ആരാധകനെ വാരി പുണർന്നുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി അവിടം വിട്ടത് അതാണ് ലിയോ ദ ഹംബിൾ മാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ എ എസ് റോമയ്ക്കെതിരെ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത് ലൂയിസ് സ്വാറസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ സഹ കളിക്കാർ ഗോളടിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുമ്പോൾ മെസ്സി ചെയ്ത കാര്യം റോമൻ ആരാധകരെ വരെ ഞെട്ടിച്ചു അദ്ദേഹം കളിക്കാർക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം പരിക്കേറ്റ ലൂക്കാസ് ഡിനിയയെ സമീപിച്ചു ഒരു യഥാർത്ഥ സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റയോ വയ്യക്കാനക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മെസ്സി ബോക്സിൽ വീണിരുന്നു അതൊരു പെനാൽറ്റിയാണെന്ന സംശയത്തോടു കൂടി വി എ ആറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയ റഫറിയോട് മെസ്സി പറഞ്ഞു നോ ഞാൻ ഫൗൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ സ്പോർട്സ്മാന്റെ കടമ മെസ്സി നിർവഹിച്ചു മെസ്സിക്ക് തന്റെ പേരിൽ ഒരു ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ചാരിറ്റിയും അസുഖം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യം കൂടാതെ യൂണിസെഫ് ഗുഡ്വിൽ അംബാസഡർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മെസ്സിക്ക് തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു മൊറോക്കൻ കുട്ടിയുടെ മെഡിക്കൽ ബിൽസ് എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തത് മെസ്സി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉറുഗോയ്ക്കെതിരായ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയിങ് മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അർജന്റീന ഇതേ സമയമാണ് ടീം ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കൊച്ചു ആരാധകൻ ഓടിയെത്തിയത് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മെസ്സി അവനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്തു മെസ്സി കുട്ടികളോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹം പുലർത്തുന്നു എന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സഹ കളിക്കാരോടുള്ള മെസ്സിയുടെ സമീപനവും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കോർഡോബയ്ക്കെതിരെ ഹാട്രിക് നേടാനുള്ള അവസരം ഒരു പെനാൽറ്റിയായി ലഭിച്ചിട്ടും മെസ്സി ആ പെനാൽറ്റി നെയ്മറോട് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിനേക്കാൾ ഉപരി സഹ കളിക്കാരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനും മെസ്സി ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു മറിച്ച് വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ് ബലണ്ടിയോർ കിരീടങ്ങളും ഗോൾഡൻ ബോളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചു ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാകട്ടെ പത്ത് ലാലിക കിരീടങ്ങളും ആറ് കോപ്പ ഡെലറയും നാല് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കിരീടങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടിക്കൊടുത്തു ഇതൊന്നും കാണാതെ മെസ്സിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ യഥാർത്ഥ ഫുട്ബോൾ സ്നേഹികളല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ഇതിഹാസത്തെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ബഹുമാനിക്കാം